അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വല റസൂലില്ല വല അലഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഴി അമ്മാബായി ബഹുവന്യരായ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഉസ്താദുമാരെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ എൻ്റെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ഈ അസുരഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷയും നിയമങ്ങളുടെ പരാജയവും ബദൽ വിചാരണയും എന്ന പ്രസക്തമായ എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അഥവാ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി എന്നാണ് മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്രലോകം വിളിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് തികച്ചും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നാം സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതെ പ്രധാനമായും ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൽപ്പിച്ച ഒരു വസ്ത്രധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ലോകം ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ഇന്ന് എവിടെയാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ജീൻസും മറ്റ് വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹം ഇന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതം അതെ തികച്ചും മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനവും കൽപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണോ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ നാം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് അനുകരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇന്നത്തെ ടിവികളിലും മറ്റ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയെ ഫാഷനുകളും ട്രെൻഡുകളിലേക്കുമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നതാണ് കാലിക പ്രസക്തമായി നാം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം സാനിയ മിർസയുടെ ഓരോ ഷോട്ടുകളും സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ ഓരോ ഷോട്ടുകളും കണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രിയ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതെ മരണം മരണം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാവുന്നുണ്ടോ ഒരു പീഡനത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീ ഇന്ന് അവൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്ന നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നടന്ന സൗമ്യ വധക്കേസ് അതിലെ പ്രതിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് കോടതി വിധിച്ചത് എന്ത് നീതിയാണ് അതെ തികച്ചും നീതി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തുവിടുകയുണ്ടായത് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് അതെ നമ്മുടെ നീതിയും നമ്മുടെ അധികാരം അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇന്നത്തെ നീതി ന്യായങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നതാണ് പ്രസക്തമായി വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനി നാം പ്രത്യേ അതായത് ഇനി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ നാം നമ്മുടെ രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുക അതെ എന്ത് ധരിക്കണം എന്ത് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ എന്റെ തലമുറയോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എന്റെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ് യുവർ ബ്യൂട്ടി അതെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ അധികാരം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവകാശം എന്തായിരിക്കണം നാം എന്തു ധരിക്കണം നാം എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നാം നാം എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് നാം തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടി വി ഷോയുകളിലോ മറ്റ് റിയാലിറ്റി ഷോയുകളിലോ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം സമൂഹം നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണാ ശൈലി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ നില ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് അതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം നൽകണം തന്ന
ഒരു സ്ത്രീ അതായത് അവളെ നമ്മൾ അമ്മയായി കാണുക ഉമ്മയായി കാണുക സഹോദരിയായി കാണുക അല്ലാതെ അവരെ മറ്റു രീതിയിൽ കാണാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരിയും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാവുമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന പീഡനത്തിന് പകുതിയോളം ഇളവ് വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ല പ്രിയ സമൂഹമേ ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അതെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി എന്ന മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്രലോകം വിളിച്ചപ്പോൾ നാം അതായത് പുതിയ ജനറേഷൻ നാം അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലഹരി ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എന്റെ സമൂഹത്തിനോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ അത്തരത്തിലുള്ള ലഹരിയിലേക്കോ മറ്റു മയക്കുമരുന്ന് മദ്യം തുടങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് നാം ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കുക അതിനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന പ്രസ്താവന അതിലൂടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരമാവധി മാറി നിൽക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറെ പ്രസക്തമായ വിഷയം അതെ പ്രിയരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അനിൽ അഹമ്മദ് വരഹമത്തുല്ലാഹി വാലക്കും